I'm really glad to be back in Brussels. This is uh, the first uh, in-person meeting since February, the first council meeting of the Ministers for Europe, and it uh, highlights how important our meeting is. We have a very full agenda with very pressing issues. We all made our experiences with video conferences, um, and that's really good. But on the other hand, it's extremely important to come together uh, physically. Um, wir werden heute den äh, Europäischen Rat, den Sonderrat, äh, vorbereiten, der am Wochenende stattfindet. Hierbei ist uns vor allem ein Signal wichtig, dass die Europäische Union in den außen- und sicherheitspolitischen Fragen gegenüber zentralen Akteuren auf der internationalen Ebene mit einer Stimme spricht. Wir werden uns vor allem auch mit unseren Beziehungen zu China aber auch unser schwieriges Verhältnis zur Türkei auseinandersetzen. Und dabei ist Geschlossenheit eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ein weiteres wichtiges Thema, was nicht nur uns hier in Brüssel in besonderer Weise fordert, sondern viele, viele Menschen in der gesamten Europäischen Union, ist die Bewältigung der Corona-Pandemie. Wir sind noch nicht über den Berg in vielen Regionen der Europäischen Union steigen die Zahlen. Weiterhin sind die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Kompetenzen verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, um die Ausbreitung der Pandemie zu einzudämmen. Das erfordert viel Disziplin und viel Solidarität. Die Europäische, Soli äh, Europäische Union hat Solidarität unter Beweis gestellt mit dem Recovery Package Next Generation EU, äh, verbunden mit dem mehrjährigen Finanzrahmen. Wir wollen uns auch darüber äh, austauschen, äh, weil es wichtig ist, dass so schnell wie irgend möglich die Mittel dorthin fließen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, nämlich bei den Menschen, die am stärksten unter der Pandemie leiden. Das gilt auch für die Regionen, das gilt auch für die Wirtschaftssektoren, die am stärksten von der Pandemie äh, betroffen sind. Aber äh, wir werden heute auch äh, noch mal ein klares Signal setzen, dass die Europäische Union noch besser koordinieren muss. Es gibt ganz verschiedene Maßnahmen. Es gibt ganz unterschiedliches Datenmaterial. Es gibt ganz unterschiedliche Einstufungen. Und wir alle haben erlebt, wie wichtig es ist, sowohl die Prinzipien von Schengen als auch die Prinzipien des Binnenmarktes zu schützen und möglichst zu auszubauen. Und ich hoffe, dass es uns heute auch gelingt, die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten äh, zu äh, verbessern. Also das wird ein weiterer äh, Punkt sein. And that brings me to one of the uh, most pressing issues, uh, the future relationship between the European Union and the United Kingdom. Um, we are really, really uh, disappointed uh, about um, the uh, results of the negotiations so far. The so-called internal market bill is um, uh, extremely worries us because it violates the guiding principles um, uh, of the withdrawal agreement, and that's totally unacceptable for us. Uh, today, uh, two signals are key. First, a strong support of our chief negotiator, Michel Barnier, and his team. And we will reaffirm our strong commitment for a fair deal um, based on trust and confidence between the European Union and uh, the United Kingdom. But please, dear friends in London, stop the games. Um, time is running out. What we really need is a fair basis for further negotiations, and we are ready uh, for that. Wir werden heute auch ein, einmal mehr die äh, Fragen der Rechtsstaatlichkeit äh, diskutieren. Ähm, die äh, Europäische Kommission wird heute einen Bericht darüber abgeben, ob es im Rahmen des Artikel 7 Verfahrens mit Ungarn, aber auch Polen substanzielle Fortschritte äh, gibt. Ähm, sollte es diese Fortschritte nicht geben, äh, wird es dann auch im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
Anhörungen mit beiden Staaten geben müssen. Die Europäische Union war, ist und bleibt vor allem eine Wertegemeinschaft, eine Rechtsgemeinschaft und diese Prinzipien binden uns alle. Wir werden deshalb auch im Rahmen unserer Präsidentschaft über weitere Instrumente sprechen, die dazu beitragen, dass wir endlich wieder ein gemeinsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union erreichen und dass alle Institutionen, vor allem aber auch alle Mitgliedstaaten, ihrer ganz besonderen Verantwortung gerecht werden. Thank you so much. With video conferences, um, and that's really good, but on the other hand, Grenzen verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger uh, zu schützen. Uh, um, die Europäische, Soli uh, Europäische Union hat Solidarität unter Beweis gestellt mit dem Recovery Package Next Generation EU uh, verbunden. Das gilt auch für die Regionen, das gilt auch für die Wirtschaftssektoren. Wir haben erlebt, wie wichtig es ist, sowohl die Prinzipien von We will reaffirm our strong commitment for a fair, de 